Network, the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد شو بيا دارشو أمرا أبنا دير بيا نشتان علوم القرآن شیریز اپس تھاپن کو چھی شیریز ایر آسکر پور بھی تھاک بے اعجاز القرآن اعجاز القرآن مانی قرآن ایر موجزہ ہوا قرآن نجی ایک نی موجزہ ایک مطر قرآن کی موجزہ ایر موجزہ دیا ہوئے چھے ان نکنو گرنتو کی موجزہ ایر موجزہ دیا ہوئے نہیں ایک مطر قرآن کی संरक्षण दायित्व स्वयं अल्लाह पाक ग्रहण कर आगे आलोचना कर ग्रंथे संरक्षण दायित्व आल्ला पाक ग्रहण करें और तई अन्न्य ग्रंथे विकृति अनुप्रवेश कर पाकर मध्य कोकृति कई एखी आगामी तो हम बहु चेष्टा साधना करा क्योंकि क्यों एन पर्त कुर आन के विकृत करते पर बरन चुकर आन सब समय विकृत मुक्त चिलो ऐकुनो आचे आगमितो थक दे अम्मी मौजेजार जो उत्पत्ति आइन जीम जा ऐजिस ये भिन्न भिन्न अर्थ हुआ थे एक टा अर्थ होता अपारुक करे दिया शिक्षण थे कि बाबे फाल एक टा क्रिया पौधा थे शिक्षण थे कि बोला है ये ऐजिस तो ये क्रिया पौधे शब्द कुर आने पाके � अपारक कर देखे जेमन कुरान पाके आल्लाकुम دون الله من ولي من ولي ولا نصير كافر ترى دي شاء الله بقوله شن إيمان دار بند ترى كشان دونا دي شن جه كافر را مشرك را تمرا كأخونو الله كي بوراس تكوت تبار بنا تمرا كأخونو نا زمين نا آسمان نا زمين نا آسمان تمرا كوتها والله كي بوراجي تكوت تبار بنا कारण ये विश्व मालिक की उत्तर की अल्लाह अतीब अल्लाह के क्यों कुनो दिन पराजित कुत्ते पारे नहीं पार पे होना मोजिसा ये जी मोजिसा शेखने व्यवहार है इसे किंतु पारिवारिक औरते हम रजी मोजिसा बोची शे मोजिसा औरते और आनो करी मेरे मुद्दे कुनो शब्द हम रा पाए नहीं तो अभी हाँ एक ही शब्दों पाव जाए जे शब्दों टी मोजेजा औरते बेबुरी था है। आमार मने होए जरा आमदेर ये उन्नतन टी धारा भाई वो भी देखते हैं। तारा होते शरण कुत्ते पर बन शे शब्दों टी को थाई गाते हैं। हमने बोले ऐसे चीज़ किंतु शे शब्दों टी होते हैं। आया, आया। जब वो इर औरते होते हैं, अल अम्रुल आजीब, आश्चर्य घटना। एर अर्थ होच्छे जमात 
তেমনি ভাবে এর অর্থ হচ্ছে মর্যাদা হ্যাঁ এই অর্থে আমরা কোরআ আরে বেশ কিছু আয়াত দেখতে পাই যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া কালু লাউলা উনজিলা আলাইহি আয়াতুন মির রাব্বি কুল ইন্নামাল আয়াতু ইন্দাল্লাহ তারা বলতো যে আল্লাহ পাক কেন এই লোকটির উপর একাধিক নিদর্শন নাজিল করেন না আল্লাহ পাক তার উত্তরে তাদেরকে জানিয়ে দিতে বললেন কোল জানিয়ে দিন হে রসুল যে এই মজেজাগুলো তো আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত প্রয়োজন হলে অবশ্যই আল্লাহ দেবেন তোমাদের কথা মতো দিতে হবে এতে আল্লাহ পাক বাধ্য নন একটি আয়াত গুলো এটা অন্য আরও একটি আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক বলেছেন তবে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্জিজা স্পষ্ট বালহিয়া আয়া তুম ফি সুদুর সবাই এটা অনুধাবনে সক্ষম হবে না কারা এটা অনুধাবন সক্ষম হবে যাদের অন্তরে জ্ঞানের আলো রয়েছে অস্বীকার করা অধ্যত্ব প্রদর্শন করে অস্বীকার করা জেনেও সেটাকে না মানা অস্বীকার করা আল্লাহ পাক বলছেন কাফিররা ছাড়া এই কর্মটি আর কেউ করবে না সুপ্রিয় দর্শক তাহলে আমরা দেখতে পেলাম মজিজার অর্থে যে শব্দটি কোর আনে ব্যবহৃত হয়েছে সেই শব্দটি হচ্ছে আয়া আচ্ছা এরপরে চলুন আমরা মজেজার সংজ্ঞা নির্ণয় করি যেহেতু আমি বলেছি সংক্ষিপ্ত আকারেই পেশ করব তাই অনেকগুলো বক্তব্য আমি সামনে না নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্য যেটা ইমাম জালাল উদ্দিন সৈয়দী রহমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ আলেত খান সুলুম কোর আনে বর্ণনা করেছেন সেটা আপনাদের সামনে পেশ করছি তিনি বলছেন মজেজা কি তিনি বলছেন ইন্ডাল মজেজা আমরন খারেকন লিল আদা মকরুন বিদ্যাহাদ্দি সালিমুন আনিল মোহারদা মজেজা হচ্ছে অস্বাভাবিক একটি বিষয় খারেকন লিল আদা খারেকন লিল আদা মানে যেটা প্রাকৃতিকভাবে ঘটে না স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে না সেটাই হচ্ছে অস্বাভাবিক যেমন পিতা ছাড়া সন্তান জন্ম লাভ করা হজরত ঈসা আলাই ইসলাম এই জন্য হজরত ঈসা আলাই ইসলাম নিজে একটি মোয়াচে চান হাতের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এটা কি স্বাভাবিক ঘটনা অস্বাভাবিক ঘটনা এই জন্য এটা মজেজার অন্তর্ভুক্ত এটাকে বলা হয়েছে অস্বাভাবিক হতে হবে শুধু অস্বাভাবিক হলে হবে না মকরুন লিতাহাত্তি এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিতে হবে তুমি প্রপারলে করো মকরুন লিতাহাত্তি এরপরে সালিমুন আনিল মোয়ারদা চ্যালেঞ্জে ছড়ে দেয়া হয়েছে এই চ্যালেঞ্জে কেউ ভঙ্গ করতে পারবে না এরও নিশ্চয়তা থাকতে হবে তাহলে গিয়েই মজেজা প্রতিষ্ঠিত হবে তো ইমাম সিউতের এই যে সংজ্ঞা এই সংজ্ঞার মধ্যে কিন্তু একটা শব্দ চুরি দিতে হবে না হলে অনেক ক্ষেত্রে এটা আশঙ্কা থেকে যায় যে অন্যের মাধ্যমেও এ ধরনের ঘটনা ঘটা অসম্ভব কিছু না সেই শব্দটা কি এটা হচ্ছে যে নবী দাবিদার যারা তাদের হাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে হবে নবীর নবুয়তের দলিল হিসাবে এই মঞ্চে চা অতএব অন্যরা যদি এই ধরনের কোনো দাবি করে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ এটা তো একটা মজা নাকি কিন্তু যেহেতু এটা নবীর পক্ষ থেকে নয় 
এজন্য এটাকে মুজিজা না বলে বলা হয় কারামত অমুসলিমরা সাধনা করে অনেক জিনিস করতে পারছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইরহাস কিন্তু সেগুলো চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে পড়ে নবী যেগুলি করেন সেগুলি কখনো চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে পড়ে সেগুলি কখনো আপনার ভঙ্গ হবে না হয়নি কিন্তু এগুলো ভঙ্গ করা সম্ভব তাই মজেজার সংজ্ঞায়নে বলা যায় একজন নবীর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা প্রকাশিত হওয়া যার মাঝে চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এই চ্যালেঞ্জ কেউ ভাঙতে পারবে না তার নিশ্চয়তাও রয়েছে আমরা এর উদাহরণ দিই দেখুন মুসা আলী ইসলাম তাকে আল্লাহ পাক বেশ কিছু মজেজা দিয়েছেন তার মধ্যে দুটি মজেজার কথা সর্বজন বিদিত আনে পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন लाठी हाथ बगल दबा कर ले हाथ चक चक कर जल्द जेको लाठी दिए कि सर्प तैर मुसा आलिस्लम नबी তার নবুবতের সপক্ষে আল্লাহ পাক এই লাঠিকে মজিজা হিসাবে আপনার কাকে দিয়েছেন মুসা আলী ইসালামকে দিয়েছেন যা অন্যের পক্ষে কোনোদিন সম্ভব নয় ওই একই লাঠি অন্য কেউ যদি জমিনে ফেলে কখনো সাপ হবে না কিন্তু যখনই হজরত মুসা আলী ইসলামের হাতে আসবে তিনি সারবেন সাপ হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর সুপ্রিয় দর্শক ইনশাআল্লাহ আরও কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে আমি পেশ করব আমরা এর পরের আলোচনা বিরতির পর করব এখন সময় হয়েছে বিরতির আশা করছি সবাই আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা ভালো থাকুন মহিলা সাহাবিদের ইমান ছিল পরিপূর্ণ তারা আল্লাহ প্রতি খুবই নির্ভরশীল ছিলেন ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে নারীদের জেহাদ হল হজ মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় পাশ্চাত্যের সমাজগুলো যারা কনভার্টেড মুসলিম এদের মধ্যে মেয়েদের রেশিও হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট তারা খুঁজে পেয়েছে যে একজন মানুষকে ভালো পথে চলার জন্য এর চেয়ে ইনসপায়ারেশন এবং ইনফ্লুয়েন্স আর কোনো ধর্মের মধ্যে নাই মহিলাদের আরো অনেক পথ নির্দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামের নারী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় অতি উত্তম অর্থনীতি অর্থনীতি সর্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য নীতি সঠিক লেনদেন বৈধ উপায়ে বড় লাভ ইসলামী অর্থনীতি কত সুন্দরভাবে নতুন যুগেতে সফলতা অর্জন করেছে জানার জন্য দেখুন ইসলামী অর্থনীতি প্রতি সোমবার বুধবার ও শনিবার রাত এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে বিস্টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় বিরতির পর আবার ফিরে এসেছি মজেজার প্রকার ভেদ মজেজা মূলত দুভাগে বিভক্ত এক ধরনের মজেজা হচ্ছে হেসি বলা হয় যেটা অনুভূত আরেকটি আরেক ধরনের মজেজা হচ্ছে সেটা বিবেক দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ বিবেকের সাথে তার সম্পর্ক অনুভূত যেগুলো বলতে যা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে যেগুলো দেখা যায় যেগুলো মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে যেগুলো মানুষ সামনে উদ্ভাসিত হয় 
এই ধরনের মর্যাদাগুলো যে নবীর কে দান করা হয়েছিল তার অন্তর্ধানের পর ওয়াফাতের পর সেই মর্যাদা সেখানে শেষ হয়ে গেছে আর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি ঘটবে না আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই পূর্ববর্তী নবীগণকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছিল এর সবগুলোই ছিল হেসি মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা এগুলোকে কি করা যায় স্পর্শ করা যায় অনুভব করা যায় দেখুন আমরা কয়েকটা মর্যাদার কথা আপনাদের সামনে বলি তাহলে জিনিসটা আরও স্পষ্ট হবে হজরত মুসা আলী ইসলামের লাঠির কথা আগেই বলেছি যেই লাঠি মুসা আলী ইসলাম ফেরাউনকে প্রদর্শন করে তার নবুয়তের পক্ষে দলিল পেশ করেছিলেন ফেরাউন তার কাছে জানতে চেয়েছিল তুমি যে নবুয়তের দাবি করেছ এই দাবির সপক্ষে কি তোমার কাছে কোনো দলিল আছে ফাতিনি বিহা ইন কুন তামিনাস দেখলেন যদি থেকে থাকে তাহলে সে ধরনের মর্যাদা তুমি দেখাও মুসা আলী ইসলাম লাঠি প্রদর্শন করলেন সেই লাঠি সাপে পরিণত হল এবং ফের রাউনও ভয় পেয়ে গেল হাত দেখালেন চকচকে হাত কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে বলতে পারেন এই মর্যাদা মুসা আলী ইসলামের পর আর কেউ প্রদর্শন করেছে আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে শুধু তাই না ফেরাউনের ধ্বংস যেভাবে হলো এটাও মুসা আলী ইসলামের একটি মর্যাদা ছিল বলতে পারবেন যে এই ধরনের কোনো ঘটনা পরবর্তীতে আর ঘটেছে ফলামা তর আল জমান কাল আসহাব মুসা ইন্না আল মুদ্রাকুন দুই দল যখন কাছাকাছি চলে এসেছে মুসা আলী ইসলামের অন্যসে বলল মুসা আমরা তো এখন ধরা পড়ে যাব মুসা আলী ইসলাম কি বলেছেন কলা কাল্লা কখনো না বিশ্বাস আল্লাহর উপর অগাধ ছিল কেন ইন্না মাইয়ারি কারণ আমার সাথে আমার পরবর্তী দিগার রয়েছেন সেহাদিন মুক্তির পথ তিনি অচিরই পাত্র দেবেন আল্লাহ রবুল আলমিন সাথে সাথে আওয়াজ দিলেন বাহি প্রেরণ করলেন ফাওহাইনা ইলা মুসা আনি দরিব্বি আসাকাল বাহার আমি ওহি পাঠালাম মুসার কাছে যে মুসা ওই লাঠিটি সজরে আঘাত কর এই সমুদ্রকে ফানফালাক ফাকানা কুল্লু ফিরকিন কাত্তিল আহি লাঠির আঘাতেই সাথে সাথে সেই সমুদ্রে কয়টি রাস্তা তৈরি হয়েছিল বারোটি এবং সেই রাস্তা দিয়ে মুসা আলী ইসলাম সহ তার অনুসারীরা পার হয়ে গেলেন তারপর ফেরাউনের কি অবস্থা হলো সে অনেক ঘটনা ফেরাউন শেষ এই ধরনের ঘটনা কি আর কেউ ঘটতে দেখেছে না দেখবে এরপর আরো এসে আলী ইসলামের ঘটনার দিকে তাকান তাকেও আল্লাহ পাক মর্যাদা দিয়েছেন কুষ্ঠ রোগীকে বিসমিল্লাহ বললে হাত দেওয়ার সাথে সাথে সে ভালো হয়ে যেত অন্ধকে চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলে ভালো হয়ে যেত তার অন্তর্ধানের পর এই ধরনের কোনো ঘটনা কেউ কি দেখেছে না শুনেছে সালে আলী ইসলামকে উঁট এবং উঁটের বাচ্চা দেয়া হয়েছিল যেগুলোকে তার জাতি হত্যা করার কারণে শাস্তির আল্লাহর গজবের মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই উঁট বা উঁটের বাচ্চা আর কি আর কোনো অস্তিত্ব আছে মর্যাদা হিসাবে অতএব এ সবগুলো ছিল পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত মর্যাদা আর এখান থেকেই বলা হয়েছে পূর্বেকার নবীদের যে সকল মর্যাদা ছিল তার সবগুলি ছিল হেসি মানে যেগুলো দেখা যেত প্রত্যক্ষ করা যেত আর তাদের অন্তর্ধানের পর সে সবগুলো অমিট হয়ে গেছে সেই পর্ব শেষ হয়ে গেছে সেগুলো আর ফিরে আসবে না অপরদিকে আমাদের প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জন্য যে মর্যাদা ছিল সেটা দুই প্রকারই ছিল 
এক প্রকার ছিল হিসি যেগুলো সাহাবাই কারাম তৎকালীন সময় দেখেছেন কাফেররা দেখেছে মুনাফিকরা অবলোকন করেছে এবং এর সংখ্যা যে কত এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিধা মানে বিভিন্ন মত রয়েছে অনেকে এই প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা করেছেন মুজিজাতুন্নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইমাম বাইহাকি দালা ইলুন্নবুয়া রচনা করেছেন যে যেভাবে পেরেছেন রেসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মজিজাগুলো এই ধরনের মজিজাগুলোকে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে যেমন ছিল চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত কর কোর আনে পাকে তার উল্লেখ আছে তার মধ্যে ছিল নতকুল হাজার পাথর নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাতে কথা বলছে তেজবি পাঠ করছে তার মধ্যে ছিল বৃক্ষের কথোপকথন তার মধ্যে ছিল প্রাণী তার সাথে কথা বলছেন এক জায়গায় গেলেন দেখলেন যে এক প্রাণী তাকে দেখে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে তিনি তার ভাষা বুঝে নিলেন জিজ্ঞেস করলেন মালিক কে মালিক এসে তার সামনে বলল যে আমি বলল যে একে কেন খাবার দেওয়া হয় না কেন তাকে কষ্ট দিচ্ছ সুহানাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক হজরত সুলাইমান আলী ইসালামও পাখালির কথা বার্তা বুঝতেন হুদহুদের সাথে তার বাক্য বিনিময় হয়েছে পিলিকার কথাও তিনি শুনে মুচকি হেসেছেন সেগুলো গত হয়েছে আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ইসাল্লামকেও আল্লাহ পাক এই ধরনের মজেজা দিয়েছিলেন এরপরে যুদ্ধের ময়দানে জেহাদের ময়দানে পাথর ভাঙতে গেছেন সাহাবাই কারাম পারলেন না নবীজিকে খবর দিলেন তিনি এসে পাথরে আঘাত করলেন আগুনের ফুলকে বেরিয়ে আসলো আর তিনি তেকবির ধ্বনি দিয়ে বললেন আমি এখন কেসরা দেখতে পেয়েছি আমি এখন কেসারের প্রাসাদ দেখতে পেয়েছি অন্যদের দ্বারা কি এটা সম্ভব হয়নি এরপর হালিম দুধের বরকত সাহাবাই কারাম চাক্ষুষ করেছেন খাদ্যের বরকত চাক্ষুষ করেছেন আহজাবের ময়দানে এক সাহাবি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে খাবারের জন্য দাওয়াত করেছিলেন তাদের একটি বকরি ছিল জবাই করে দিয়েছে অল্প কিছু আটা ছিল সেই আটা দিয়ে রুটি তৈরি করা হয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিদেরকেও তার সাথে দাওয়াতে নিয়ে আসলেন কোনো কোনো রেওয়ায়তে আছে দশজন দশজন আর কেউ বলেছেন বিশজন বিশজন এভাবে খাচ্ছে আর যাচ্ছে ঘরওয়ালা যিনি মেজবান তিনি একটু আতঙ্কিত হলেন যে এত মানুষকে আমি খাওয়াবো কিভাবে এদের খাবার কিভাবে হবে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়া করলেন আর বললেন যে রুটি বানাতে থাকো আর দিতে থাকো গোস্ত তুলতে থাকো আর দিতে থাকো ডেকচির দিকে তাকানোর দরকার নেই আর এভাবেই আপ্যায়ন হলো সাহাবাই কারাম খেলেন অনেকে বলেছেন তার সংখ্যা সত্তর কেউ বলেছেন আশি কেউ বলেছেন তার চবেশি খাবার পর মেজবান পাতিলের ঢাকনা উঠ তুলে দেখলেন আল্লাহ আকবর তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন দেখলেন যে যেই পাতিলের মধ্যে গোস্ত যতটুকু রান্না করা হয়েছিল ঠিক ততটুকু তখনও বহাল আছে এছাড়া নবীজি সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের আরও অনেক ঘটনা অনেক মজিজার কথা বর্ণিত আছে আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সিদনা মোহাম্মদ وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্প রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B151TH শর্ট কোড 300083 সেফটি বিআইসি কোড আইবিও বিজিব22 আইব্যান GB52 LOID 3096340102419 পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা